小二怎么才回来？怎么样，好不好看？丽丽给咱们家宝宝买了套玩具，费心了。你们两个人一天天只知道忙工作，这孩子用的东西不提前准备好，等到时候宝宝出来了，我就看你们两个忙死谁了呗。这个客户简直是我见过最恶心的那种。还好我今天去了，替他应付了一会儿，要不这会儿他还在拍摄呢，是吗？嗯，多亏丽丽给我当了半天的客服，辛苦了。要我说，不只是客服吧？怎么说也得是个客户总监啊。真不会说话，总监。行了，真正的客户总监在这儿呢，我就是郑总的一个小助理而已。行了，我公司还有事，我就先走了哈。我送你下去。那明天公司见吧。嗯，好的。嗯那你先回去吧。那我就先走了。嗯、丽丽刚才进过卧室吗？没有啊。我怎么能让外人进咱们卧室？想什么呢？我开玩笑的，你那么紧张干嘛呀？做亏心事了。先别急、啊，关门去。哎呀，还是你们这大房子好啊，不像我一个人孤零零的，还要去租一个单身公寓，回家路上还老有一群人色眯眯的盯着我看。还不是因为你好看，别担心，这个房子早晚是属于你的。等一会儿，你准备什么时候跟他离婚啊？夫妻，再从郑小二那儿多搞点钱出来。算你不傻。你以为我每天想看他脸色，我看见他就烦。嗯、看吧，你别的，那今天就全听你的。让你好好做一回自己。